齐妃为何而死？文嫔为何生不出孩子？富察贵人小产，还有臣妾当年的孩子，做了那么多亏心事，自己心里最清楚。这些事情的真相，甄嬛是如何得知的？齐妃之死和叶澜依无法生育事件发生的时候，甄嬛正忙着在凌云峰和果子狸搞对象呢，根本顾不上宫里这些事儿。那这些事儿，甄嬛都是怎么知道的呢？齐妃之死和叶澜依被绝育的事情会发生，完全只是皇后的一场阴谋。因为皇后已经失去了生育能力，而养在宫里的孩子就只有三阿哥是男孩。皇后想让三阿哥当自己的儿子，就只能想办法先把齐妃搞死。所以她从夹竹桃事件就开始布局，先是让齐妃忌惮甄嬛肚子里的孩子，再让安陵容告诉齐妃夹竹桃的作用，这样齐妃就必定会给甄嬛下毒。等她下了毒，安陵容再去甄嬛面前揭。穿这件事情，并且引导甄嬛去皇后面前告状，皇后也是这样才抓住了齐妃的把柄，并借此让三阿哥和齐妃不能再见面。在甄嬛出宫以后没多久，四大爷就因为纵欲过度生了一场大病。果子狸市集结束出宫的时候，正好碰到了叶兰依，两人闲聊时，果子狸说要去圆明园看他，结果果子狸还没有去，四大爷就先到了。他看见叶兰依以后，决定收藏一个华妃周边。直到这时候，叶兰依才刚入宫，结果她入宫没多久，皇后就开始怂恿齐妃去下毒，结果当然是叶兰依被绝育，皇上气得想杀人，齐妃畏罪自戕，只有皇后两手干干净净，还白捡了个好大儿，其实是梅庄告诉的。当时梅庄出宫见甄嬛时，说了这么一句话：“我听了你的话，这些年锋芒渐收，不叫皇后他们注意，只是一心侍奉太后，与静妃照顾龙月，为的就是能有一日可以一举帮你洗雪沉冤。”从这句话就可以看出来，梅姐姐一直在收集皇后的把柄。后来叶兰依被绝育的时候，美妆还去了现场，但她明明说过不能跟叶兰依走得太近呢。看来美妆去现场就是抓把柄去了呀。这么说，那美妆肯定是查到了事实，并且分享给了甄嬛。说出来也是庆幸，甄嬛能成功生下龙月，居然多亏了富察贵人小产。开头提到的这件事情里，只有富察贵人小产事件发生时，甄嬛是在宫里的。但就这事儿，也不是当场就推测出谁是幕后黑手的。我们先来说说富察贵人小产。当时富察贵人被猫扑倒以后，所有人都是又惊又怕，全都一窝蜂的聚集在皇后的宫里面，根本没人会留意到草丛边上还有一盒掉落的香粉。但端妃当时还不知道发生了什么，只是看见太后急哄哄的，她自己揣测是宫里发生了大。是，然后低头沉思时，正好就看到了那盒香粉。端妃知道这事儿不简单以后，就带着香粉去找了甄嬛。人人都忙着看你和富察贵人，这个便被本宫拾了来。娘娘是疑心什么？毕竟甄嬛也是受害人之一。但是当时他们并没有推理出幕后黑手到底是谁。直到甄嬛经历了纯元故衣事件，温史书又告诉她书痕招里有麝香，甄嬛开始意识到皇后根本没有看上去这么和善。而且很有可能，当初的富察贵人小产和自己第一次小产都是皇后的手笔。我求皇上下旨，由皇后亲自照料我怀孕生产之事。甄嬛这才提出了让皇后帮助她保胎的要求。毕竟有时候危险办法恰巧就是最安全的。当时甄嬛一直被禁足，又是皇后自己亲自帮忙保胎，所以宜修在中司门站了半天之后，虽然越站越想打胎。但是想到孩子一出事就是他的责任，可他又不能让自己担责任，毕竟他的人设是一个善良大度的皇后，所以他就只能放弃这个想法。而小龙月也是因为甄嬛的这份机智，才侥幸活了下来。安陵容在牢里放老鼠是怎么被发现的？要不然从哪里跑出一只老鼠，咬了妹妹，得了癔症可怎么好？当年甄嬛的父亲甄远道犯错，被皇上下了大狱。那个时候，甄嬛刚因为纯元故衣事件被禁足在碎玉轩，知道这事儿以后，就赶紧去找了皇上。谁知当场撞破婉婉泪倾事件，正和皇上争执着，就传来了甄远道病危的消息。大牢来人禀报说，甄大人得了鼠疫，性命垂危。甄嬛听到这个消息，当天就早产了。生下孩子三天以后呢，就去了甘露寺，并且和果子狸来了一场轰轰烈烈的恋爱。但是后来，甄嬛在多方压力下选择回宫，因为只有拿到权力，她才能查出果子狸的死因和害自己父亲的凶手并复仇。但是后来果子狸回来了，这个目的也就算作废了，剩下的就只有查出凶手并且复仇了。但
是做这些是需要权力和实际并存的，所以甄嬛刚回宫的时候并没有查这事儿，她是在生下双生子之后才开始查的。何以见得呢？安陵容和甄嬛的两次交谈足以说明一切。在剧中，安陵容曾经两次在长街拦下甄嬛的轿子，这两次甄嬛的态度是完全不同的。第一次被拦轿的时候，甄嬛还能勉强和安陵容委以虚舌两句，但是后来那次，甄嬛连敷衍都懒得敷衍了。她前后态度的差别，足以说明这个时候的甄嬛已经查到牢里的老鼠就是安陵容指使人去放的。也从这个时候开始，一直针对安陵容。安陵容被说不祥，他暗戳戳的火上浇油。安陵容吃西鸡丸，他立马让人散布消息，叫他知道也好，只当杨花有效，用起来更肆无忌惮了。安陵容怀孕，明知道自己的孩子生不下来，还想把流产的责任推到甄嬛身上。甄嬛又在花里放上安陵容自己做的催情香，最后终于是把安陵容给搞下线了。看来甄嬛有没招报信有端妃帮忙，而且自己还能查案，真是实力和运气并存的女神呐、啊！就是不知道考试的时候多拜拜会不会也有用呢？好啦，本期视频就到这里了，别忘了给我点赞评论哦，比心！浣碧去世之后，甄嬛为啥要扯断佛珠？当初果子狸死后，浣碧一头撞在了棺木上，当时人就凉了。苏培盛亲眼目睹了全过程，当下立马回宫报信然而，就是这个信儿，直接让甄嬛扯断了手里的佛珠。这可不得了啊！佛珠这个东西的价值先放在一边，主要是对于当时来说不吉利啊。那为啥甄嬛会这么激动呢？第一点是因为她心里啊不是滋味。你看，浣碧自尽的前一天，甄嬛在自己屋里干了点啥？抱头痛哭呗。她还跟锦溪说，果子狸为她做了这么多，她却连为人家大哭一场都做不到。现在为我而死。我都不能为他痛哭一场。想想曾经的日子，俩人在一起的甜蜜和风花雪月，再看看现在，果子狸为了保全自己，甘愿赴死。可甄嬛不但参加不了葬礼，连放声大哭都是奢侈。而从来没有被果子狸爱过的浣碧，却可以追随他而去。还记得果子狸快死的时候，甄嬛拼了命地说：“你带我走。”可最后，他偏偏要活在世上。真正跟果子狸走的，却是浣碧。所以猛然听到这个消息，甄嬛的心里啊自然不是滋味。再加上甄嬛隐忍着情绪，如今终于找到了宣泄口，发现一些也实在正常。不过除了这一点，自然还有其他原因。第二点，佛珠断杀念起，这代表此时的甄嬛已经对四大爷起了杀心。她在扯断佛珠之后哭了一会儿，然后紧接着就是平复情绪，并且让苏培盛去查四大爷为啥要杀了果子狸。查清真相之后，甄嬛似乎并没有动作，但实际上。他在暗中已经开始了布局。不信，你看后来叶兰依跟甄嬛说话的时候，当时叶兰依说自己替他留下了那些合欢花，还让甄嬛别轻易放过他。这里的这个他指的自然是杀害果子狸的真正凶手四大爷。叶兰依走后没多久，甄嬛站在原地，淡淡的说了一声“不急”。可见此时的他早就把屠龙计划提上了日程。所以这样看来，甄嬛确实是起了杀念，这才手下用力扯断了佛珠。综上所述，甄嬛扯断手里的佛珠，是因为自己心里太难受了，憋了好久的情绪也无处释放。同时呢，也是因为自己对四大爷彻底动了杀心。或许此时此刻，甄嬛才达到回宫前锦溪所说的那种境界。娘娘要做的是狠，而无死。好啦，本期视频就到这里啦，宝宝们，下期还想看啥，记得在评论区翻牌子呀！你知道吗？苏培盛居然早就开始讨好甄嬛了。在《甄嬛传》的后期，苏培盛自己呢就站到了甄嬛那边。那个时候的他自然是要事事以甄嬛为重。但你知道，其实，在前期，苏培盛就已经开始刻意的讨好甄嬛了吗？这事儿、啊、呀，还要从宫里闹十亿的时候说起。当时华妃连夜找到治疗十亿的方子，四大爷高兴的不得了。就是在他向四大爷献完方子之后，甄嬛呢就从屋里走出来。这个时候，苏培盛就问他：“这个降位分的旨意到底传还是不传呢？”甄嬛就告诉他：“要传也是奖励的旨意。”皇帝准备两位真妃和华妃两位的旨意，你反而要不要传呢？若再要去，也只怕是加封的旨意了。不要小看他们俩在门口的这一问一答啊！其实啊，这就是苏培盛在刻意的讨好甄嬛啦。为什么这么说呢？首先，他当了那么多年的贴身太监，四大爷想的什么，他最清楚。说他是四大爷肚子里的蛔虫，那都不为过。而且华妃当下立了功，诬陷梅庄贾月和找到治疗十亿方子这两回事呢，谁都知道哪一个更重要。就连曹贵人都知道，有功当奖，有罪当罚，有功便当赏、啊。没道理，苏培盛这个老油条不知道呀。再说了，他在一开始不就已经试探了四大爷的心意了吗？
。至于《甄嬛》《活捉刘本》这一系列事件，是在晚上发生的。四大爷呢，审完刘本，就直接让甄嬛陪着他。到了第二天早上，甄嬛和四大爷刚起床的时候，华妃正好也带着江家两兄弟和药方一起来找四大爷。苏培盛进去通传的时候，那是一口一个年品娘娘。你以为他是在为华妃刚刚态度不好而报仇？不对，不对，苏培盛这明明就是在试探四大爷的心意啊！因为华妃来的时候呢，带着两位太医，宫里呢又正在闹食议，他此行到底所谓何事，就已经很明显了。苏培盛在四大爷面前一口一个年品的叫，结果这才说了几句话，四大爷就说别老这么叫。这到底传不传将位圣旨的问题，答案就已经很明显了呀。再不济，看着甄嬛垂头丧气，傻子也能猜到结果不是？那苏培盛这么问甄嬛，到底能讨好他什么呢？苏培盛呀，这是眼见着甄嬛情绪不高，在安慰她呢。话里话外的意思不都是你才是最懂皇上的人，自己这个多年中仆都比不上。这样呀，甄嬛虽然情绪不高，但是想到这一层也会稍微好一些。这就是苏培盛的高明之处啊！这毒辣的眼镜和灵巧的心思，后宫之中无人能敌。一秀的牡丹花不止观赏这么简单。《甄嬛传》中，多罗摩集团总裁一秀正式服务对象呢，就是富察贵人。这次的多罗摩订单也是职场新人安小鸟的首秀。富察贵人小产事件其实根本没什么，但真正的重点你们可能都没有抓到。富察贵人小产是因为赏花时被猫扑倒所致。不过呀，这次的重点不在猫上，也不在安小鸟身上，而在花上。还记得甄嬛他们进宫那天，宜修呢在宫里休息，当时霍宇春站在一边吐槽华妃，宜修反而说起要培植院中牡丹，外面庭院里的牡丹都有些歪了，叫花匠好好培培土，明年春天还要开花的。哎、这个话题的跨度有点大，但其实宜修的小心机全在里面。宜修为什么让人好好的培植牡丹呢？因为这牡丹花开了之后，可以请后宫的嫔妃来看呀。人一多，环境就乱，这不正是最适合光天化日之下打胎行动吗？要是动手的时候能把这锅甩给华妃的话，那岂不是更妙？你看富察贵人这一胎，不就是在赏花的时候意外小产的吗？其实呀，宜修当时基本没做什么，只是提前让人培植好牡丹。齐妃呢也早就主动把猫送给了宜修，在富察贵人有孕之后呢，请大家赏花，并且吩咐安小鸟准备好香料，之后就只等赏花那天，猫闻了香料之后发狂，那么富察贵人这胎肯定就会顺利大掉呀。看来呀，宜修这是未雨绸缪啦。在秀女入宫的时候呢，就给他们准备好了各种的小产姿势，众嫔妃内心 OS： 皇后娘娘如此费心安排，我们可真是太感动了呀。不过，为啥只能是牡丹而不是别的花呢？这当然是因为华妃宠冠六宫，宜修这个真皇后呀，有些不是滋味只有院子里的牡丹才能象征自己的地位。这跟宜修之前的牡丹卷以及东珠都有异曲同工之妙。安陵容到底是何时开始帮助宜修的呢？上一秒安小鸟给猫闻香料的时候，还是一脸的忐忑不安；松子发狂伤到甄嬛的时候，安小鸟也是非常着急。可下一秒，他就一脸轻松地给甄嬛送去了早期人类凉凉膏，这个发展是不是就有些看不懂了呢？安小鸟这到底是为什么呢？其实呀，这都是因为宜修在背后操控。安小鸟在经历了被华妃当成歌姬羞辱之后，宜修就表示：“哎呦，不错，小妹妹，却不想着安常在，也忍得住心性。本宫素日倒是少留意他。”为了让安小鸟加入多了么集团，宜修就用了强势手段。他捏住了安小鸟扎小人的把柄，并且挑拨虚假姐妹团的感情，所以当时宜修出马，可能根本就不是为了挑拨离间，而是为了更快的把握安小鸟。这件事之后呢，安小鸟就加入了宜修的集团。没错，他的确是在这个时候就已经开始为宜修打工，只是啊，这个时候他还没有完全的背叛甄嬛。后来梅姐姐得十亿，甄嬛抓到刘本的时候，安小鸟让宝娟特地把消息透露给华妃。那还不快去？一坤宫。虽然当时的安小鸟可能只是想让华妃慌起来，但她这样做确实只能让华妃选择狗急跳墙。一开始富察贵人这事儿，她的确干的是战战兢兢呀。不过开了这个头，再加上宜修不停的挑拨，所以呀、啊，她才能做到上一秒狠不下心对付富察贵人，下一秒却能千里送麝香给甄嬛用。真是没想到，安小鸟和宜秀两个人的缘分这么深，这才哪儿到哪儿，他们俩居然已经勾搭在一起了。看来反派这个东西，真是注定的呀。好了，本期视频就到这里啦，宝宝们别忘了点赞评论哦，救命！